கன்னியாகுமரியில இருந்து ரபி கேக்குறாரு என்ன கேக்குறாருன்னா மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தெரியும் சொல்லிக்கிறான் பழைய எவ்வளவு நாளைக்கு முந்தின கேள்வி எல்லாம் வருது அதாவது இந்த பிட்காயின் யூகாயின் இப்படி ஒரு ஆன்லைன் பிசினஸ் பற்றி விளக்கவும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதாவது இப்ப நம்ம பிட்காயின் ஒண்ணு இருக்கு பிட்காயின் தான் என்னன்னு கேட்டா இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்கல் வாங்களுக்கு அந்த காலத்துல பண்ட மாற்று முறை வச்சுட்டு இருந்தோம் நெல்ல கொடுத்துட்டு அரிசி வாங்குவோம் அரிசி கொடுத்து புளிய வாங்குவோம் புளிய கொடுத்துட்டு வெங்காயத்தை அப்படிதான் பண்ட மாற்று முறை இருந்துச்சு பிறகு என்ன செஞ்சாங்கன்னா நாணயத்தை எடுத்துட்டு போக கஷ்டமா இருக்கிறதுனால ரூபாய் நோட்டை அச்சரிச்சாங்க இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் எல்லாம் ஒரு அரசு தான் அடிக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாடா இருந்தாலும் நானும் அடிச்சுக்கிட்டு போக முடியாது ஒரு அரசாங்கம் சின்னதோ குட்டியோ பெருசோ ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன செய்ய முடியும் கேட்டா அந்த அந்த நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரூபாய் அடிச்சு கொடுப்பாங்க அந்த கவர்மெண்ட் அங்கீகரிக்குதுங்கிற ஒரு காரணத்தினால நூறு ரூபான்னு சொன்னா நீங்க நூறு ரூபான்னு ஒத்துக்கிறீங்க நானும் ஒத்துக்கிற போறேன் எதனால ஒத்துக்கணும் ஒரு அரசாங்கம் சொல்ற காரணத்தினால ஒரு நூறு ரூபா நோட்டுக்கு நூறு ரூபா மதிப்புன்னு சொல்றான் அதை நானும் ஏத்துக்கணும் நீங்களும் ஏத்துக்கிறீங்க நீங்க பொருளை வாங்குறாலும் நூறு ரூபான்னு ஒத்துக்கிறீங்க விற்கிறாலும் ஒத்துக்கிற போது அதன்படி நம்ம விலையை நிர்ணயிச்சு என்ன செய்யறோம் இதை விற்கிற ஐநூறு ரூபா அஞ்சு நூறு ரூபா தலை தரவேன் நீங்க பொருளை தண்டு போயிட்டு இருப்பீங்க அது அந்த மதிப்பு இருக்குங்கிறது ஒரு அரசாங்கம் என்ன செய்யுது கேரண்டி கொடுக்கறது நோட்ல இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க நோட்ல இருக்கு இந்த பணத்தை கொண்டு வருபவனுக்கு நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதற்கு நான் கேரண்டி தருகிறேன் என்று ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் கழித்து போட்டிருப்பார் எல்லா நோட்லயும் இருக்கும் எல்லா நோட்லயுமே இது வெறும் பேப்பர் தான் இதை கொண்டு வருபவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பெருமதி உள்ள பொருளை நீங்க கொடுக்கலாம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு அந்த கேரண்டி கொடுக்கறதுனாலதான் ரூபாய்க்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு இது ஒரு வகை இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ரூபாய் வச்சிருக்கேன் டாலர் வச்சிருப்பான் தீனார்னு வச்சிருப்பான் வெள்ளின்னு வச்சிருப்பான் ரிங்கிட்டு வச்சிருப்பான் அப்படி பல மாதிரி காசுகள் இருக்குது இப்ப என்ன பண்ணாங்க என்று கேட்டா எல்லா பக்கமும் செல்ற மாதிரி நோட் இருந்தா காய் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ரூபா வந்து இந்தியாவிலும் செல்லும் அங்க போய் டாலர் ஆக்குறாந்த அது ஒரு அரசாங்கத்தை கொடுத்து அது கமிஷனை கொடுத்து அப்புறம் மாத்தி டாலர் ஆக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குது அப்ப உலகத்துல எந்த ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டும் ஒரே நாணயமா பயன்படுத்தினால் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு ஒரு குழு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா பிட்காயின் ஒரு காயின் காயின் கற்பனை தான் அது அதை உண்டாக்குறாங்க பிட்காயின் சொல்லி அந்த பிட்காயின் வந்து ரொம்ப கம்மியான போட்டு பிட்காயின் முதல் ரேட் போட்டிருந்தாங்க இப்ப வேணா அது பத்தாயிரம் டாலர் இருந்து ஒரு பிட்காயின் ஒரு பிட்காயின் இந்த பிட்காயின் என்னன்னு கேட்டா அது இந்த நெட்ல வந்து யாரு நடத்துறான்னு தெரியாது அதை செஞ்சவன் யாரு உலகத்துக்கு தெரியாது இந்த பிட்காயின் ஒரு காயின் அந்த ஒரு நாணயத்தை வச்ச உடனே நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்கள்ட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னு இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய கொடுத்து ஒரு பிட்காயின் நீங்க வாங்கலாம் வாங்கினா காசை தரமாட்டான் அது ஒரு காசு கிடையாது அதுக்கு ஒரு நம்பர் தந்துருவான் அவன்கிட்ட அந்த நம்பர் உங்கள்கிட்ட ஒரு பிட்காயின் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி நீங்க பத்து வாங்கியிருப்பீங்க நீங்க இருபது வாங்கியிருப்பீங்க இதை வைத்துக் கொண்டு உலகத்துல எங்கேயும் பொருள் வாங்கினா சில நிறுவனங்கள் ஏத்துக்கொள்ளுது அதை பத்து பிட்காயினுக்கு இந்த இந்த பொருள் எவ்வளவு பத்து பிட்காயின் என் கணக்குல இருந்து எடுத்துக்கிறேங்கன்னா அந்த பிட்காயின் அவனுக்கு மாறிக்கணும் பொருள் உங்களுக்கு வந்துடும் எப்படி ரூபாயில வர்ற மாதிரி இது வந்து இடைத்தரகர் கிடையாது புரோக்கர் கிடையாது கமிஷன் கிடையாது உலகம் பூரா உள்ளவங்க என்ன செய்யறாங்க அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் தடை அதுக்கு பிட்காயின் பயன்படுத்தக்கூடாது பல நாடுகளில் தடை செய்யப்படல இந்த பிட்காயின் என்பது வந்து ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்கற கேரண்டியே இல்லாம போயிடுது இப்ப திவாலி ஆயிடுச்சுன்னா ஒண்ணும் இல்ல போ தெரு பொங்கன்றுவான் ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாந்து ஒரு ராத்திரி அறிவிப்பா ஒண்ணும் இல்லாம விரும்பப்பட போயிடுது ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்கற கேரண்டிக்கே இப்படி குப்பையா இருந்தா இந்த பிட்காயின்ங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு கேரண்டியும் கிடையாது அது நம்பிக்கையில தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது அங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு லூப்பு அடிபடிச்சுன்னு வைங்களேன் அதை கிளைம் பண்ண முடியாது பெரிய கஷ்டம் பிட்காயின் வந்து இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டாங்க அதிகமான பேர் ஏத்துக்கிட்டாங்க இந்தியா மாதிரி சில நாடுகள் தான் அதை தடை செஞ்சிருக்கிறாங்க பிட்காயின்ல நிறைய பொருள்கள் எல்லாம் வாங்குறது விற்கிறது நிறுவனங்கள் எல்லாம் பிட்காயின் வாங்கிக்கிறாங்க இப்ப பிட்காயின் ஒரு பிட்காயின் தான் இன்னைக்கு பத்து பத்தாயிரம் டாலர்னு வச்சிருக்கான் எழுபதுனாயிரம் ரூபாய் ஒரு பிட்காயின் பத்தாயிரம் டாலருக்கு ஒரு எழுபதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாமான் வாங்குறதா இருந்தா உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பிட்காயின் ஒரு பிட்காயின் இருந்தால் அது கொடுத்துடலாம் அவன் அந்த ரேட்டை போட்டு இது உங்களுக்கு தந்துடுவான் இப்படி இவர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இது விற்கிறவனும் வாங்குறவன் ஒத்துக்கிட்ட வரைக்கும் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ இந்த உண்டியில் வியாப
ஆனா எங்கேயாவது ஒரு குரூப் இந்த அரசாங்க அரசாங்கமே வந்து நிறைவேற்ற முடியாம செல்லாது நாய்க்கப்படுறாங்கன்னு சொன்னா அந்த பிட்காயின்ங்கிறத ஒண்ணும் இல்லாம போயிச்சு ஒரு நேரம் வந்துச்சுன்னு வைங்க அப்ப நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதுல உழுந்து ஏமாறாம இருப்பது நல்லது ஏன்னா யார் ஓனர்னு தெரியல ஏன் செஞ்சான்னு தெரியல இது உருவாக்குனது யாருன்னு தெரியல அந்த சாப்ட்வேரை போய் இனிமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க ஒரு மெம்பர் ஆகிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பிட்காயின் வியாபாரத்துல நீங்க நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல மார்க்கப்படி யாரையும் நம்ம ஏமாத்தல ஆனா நம்ம ஏமாந்து போயிடுறது வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு விஷயம்